。热闹西门町，美食满满，但台糖竟然在这开设了一间饭店，并且提供了自助餐吃到饱。一餐在这种精华地段不用五百元，但进场时让我看傻了。大家好，我是托刀，我们现在来到台北这里了啦。然后这么身后的是台糖台北会馆。哎，你各位啊，还记得我们最近有到台南吃了台糖长隆酒店吗？没错，在那之后啊，有人向我们分享了，他在台北这边也有台糖所开设的餐与饭店呢、啊。而且他很特别的地方是啊。我们在西门町这边，我们中午吃一餐自助餐，吃到饱，到四百五十元而已。你不觉得这个价格感觉还蛮厉害的吗？不过 OK 啦，那等等我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 那各位，我们现在已经就座了，只不过、啊、我们刚一进场的时候啊，就有听到十分热闹的声音啊，就没有想到说今天中午场啊，今天现场几乎都是长辈来用餐呢、啊。但我是觉得说，其实这样环境蛮热闹，还蛮棒的啦。而且说他们今天现场用餐的方式啊，就是通常我们吃自助餐，它不是取餐区都有盘子让我们使用拿菜吗？可是啊，他今天拿菜盘子就全部放在我们的桌上呢，就这两个盘子，等等拿拿菜。<笑>我是觉得说这用餐方式还蛮特别的，不过也 OK 的。那等等我们去拿点东西，我来吃吧。我问问我，哎，各位啊，鸡腿排耶。炸土托鱼，这边竟然还有烧麦哎！各拿一个，台糖有机米，来夹挂麦。哦，这个叫霸烧吗？应该叫卤蛋的吗？来这我我看无存偌济霸烧。都是剩卤蛋比较多哎、欸，是配色。OK 啊，各位，那我们去拿第一回的料理回来了。哎、欸，只不过今天餐厅这个用餐方式啊，如果我们已经吃完第一回合了，还是要继续吃第二回合、第三回合下去的话，我是觉得说它这盘子一直这样用下去，感觉马修瓜。不过我是觉得说，也许是为英英这边客群啊，也许他们就是真的就这样吃完两盘，就就结束这回合了。烧麦吃起来。它这烧麦虽然也是中央餐厨烧麦，可是我会觉得说它吃起来
口感刚刚好，不会过于软烂，也不会干硬呢。它是好吃的中央餐厨烧麦。我就觉得说，今天烧麦只要口感好，就很 OK。各位，你有看到吗？我们猪脚一夹起来，它就烂掉了。我们平常吃那种平价吃肉包，最期待就是能吃到猪脚啊！尤其是说，它今天这个猪脚竟然可以煮到软烂软烂的，我们不用咬，就在嘴巴里化开来，这个是很厉害的猪脚哎。只不过我现在才注意到它桌上有这个广告啊，原来这个猪脚是他们的招牌啊，难怪这么好吃。只不过它的味道啊，有可能是因为这是他们餐厨做出来的，所以它的味道十分的接近我们常常吃到的贵族啊、我家或是千叶等等的。但它这个口感绝对是好吃的那一个我觉得说它这个猪脚真的是很适合他今天的客群来吃，但是呢，我就是喜欢吃这样子的口感呢、啊。咱们来吃一个麻薯饭。不愧是从台南起家的台糖啊！哎、欸，我们在大台北这个地方吃个肉燥饭，我们竟然可以吃到甜味。我们要是北部这个地方哦，吃到这种会点的乳制品，真的也不多吧。尤其我们刚刚吃完那个猪脚之后，还可以感受到它有回甘的感觉，你就知道这个味道有多厉害。哎，我们现在面摊呢，吃完卤肉饭、肉燥饭呢，价格卤蛋要多少钱呢？这边吃到饱了。接下来是炸鱼块，主要这就是我们常见的商用土托鱼块啊。但是我们在大台北这个价格吃到它，我是觉得非常的棒啊。只不过单吃这个，我觉得有一点单调啊。如果他们可以提供一些看鸡的那种羹汤的话，哇，这就会非常的搭。风味鸡腿排，它这个鸡腿排，它的风味还有调味啊，我怎么感觉好像在网咖那种简餐有吃过啊？它就是很经典那种墨西哥辣酱风味的鸡腿排哦，不过也 OK 啦。我觉得它的味道是还蛮不错啊，只不过它现场客群感觉不知道能不能接受这种味道。只不过我是觉得说，这餐厅可以让我们再换一个盘子，应该会比较好啊。你看那倒是有啊。我一改在叫咖啡汤林。哎、欸，我们为了吃这一餐呢、啊，他这边从早上十一点开始啊，我们差不多只睡了四五个小时就出门了。所以我们这时候喝个咖啡，我觉得真的是有事实的帮我们恢复一下精神呢。不过 OK 啦，那我们吃完第一回的所有的东西，那我们再去拿下一回的东西，我来吃吧。迪卡高乳醇。
。哎呀，哦，麻烦你。哎，山药卷、叉米，再一点炸鱼块。用一杯拿铁把你灌醉。哎，够呀！他们度假的咖喱村呢，底下小可 Q Q 的啊。要不然说它这一边角块啊，就凉一边，没有想要吃啊。但是说我们刚刚把它夹完之后啊，哎，他们。也补得很快，他马上就端了一盆满的过来补下去，你不觉得这感觉还蛮有诚意的吗？迪卡，可是各位啊，刚刚应该是他们现场的主管嘛，他有来跟我们介绍说，他今天现场可以让我们吃到猪脚啊，是他们台糖自己所养出来的安心猪。你你无讲我都唔知诶。对啊，所以你你肯定唔知我的物件是啥物件。哎呀，啊，我们的猪是安心屯啊。我们这样子让他介绍完之后，你有突然觉得说，突然间这一餐好像也还蛮划算的。要不然说那台糖猪啊，我们自己在那个超市买啊，哦，那个一盒大概就要多少钱去？有时间来这边吃到饱了，吃到你饱为止啊。想象力就是你的超能力，我们就想象这一杯苹果汁，它是苹果酒吗？敬各位。刷肉西，哈米。奇怪，各位，它、啊、这个炒面呢、啊，怎么吃起来好像是我们吃那种素食店才会有的风味啊？它就是有一种十分浓厚的菜味。除此之外啊，就只有淡薄的酱油味。但是它是好吃的炒面呢。下面喝喝看，冬瓜汤。它这个冬瓜煮到非常的烂啊，我们轻轻一夹它就碎掉了。可是它汤头味道，我觉得它喝起来十分的家常啊，这就是你在家里都可以煮得出来的味道啊。鱼条吃起来，我是认真觉得，如果他今天有提供羹汤的话，他在提供这个鱼块，那真的搭配会非常的棒，真的就是差这一点东西，有点可惜。还有三尿条，嗯，哎，各位，卖可以，跟它凉香凉香的，可是我吃起来很甜，很好吃哎。OK 啊，各位，那我们吃完第二回的所有东西了，那我们再去拿下一回的东西，来吃吧。哇，满满的猪脚啊！
这这种肥猪脚还剩那么多，代表应该现场人应该都饱了差不多。赞赞赞赞。OK 啊，各位。那我们这回合这样子拿拿，应该也差不多啦。鸡腿排吃起来，它的鸡腿排吃起来也是温热温热的。可是我是觉得很特别的地方是啊，我们先去吃吃到饱，我们看到这种保温装置啊，通常他们都是用电锅之类的去保温。可是今天我们来到台糖会馆这边啊，它竟然是用传统的炉火式保温法哎、欸，说真的，这真的是也不多见的哎。可是吃到这回的鸡腿排啊，我严重怀疑啊，它是不是拿市售那种墨西哥鸡腿排直接加热就放上来了？它就是会有一种让你很熟悉的感觉OK 啊，各位，那我们吃完这盒所有东西啊，我们等等去拿点甜点回来吃，应该也差不多了。来，给能哥，红豆汤，蘑菇，还要台糖，一定要吃那个冰棒吧？偷刀诶，红豆，哇，鸡鸭冰，赞赞赞赞。哎、欸，各位啊，我们甜点这样子拿拿，应该也差不多了。今天来到台糖这边，我们吃个台糖吉亚冰 ，OK 吧？偷到吉亚冰。你会觉得说，我们今天花四百五啊，来西门町这边吃饭店的自助餐吃到饱。我们吃完正餐之后，还可以吃到台糖酥、皮亚冰。你会觉得这感觉还蛮悠闲的吗？嘿。对，你有快吗？我们已经在五月中了，可是这个天气竟然现在在中午还有二十四度啊！我们在这个天气可以吃吉亚冰，你不觉得有一种格外清爽的感觉吗？红<笑>豆吉亚冰。我觉得它这红豆味非常的浓郁，我觉得吃到会冷的。嗯，接下来是欧亚吉亚冰。
比起刚刚可能是直接吃那种结冻绿豆汤、红豆汤的口感呢、啊，它这吃起来有一种比较乳化的感觉、啊，我觉得这吃起来很舒服、啊。接下来我们来喝热的红豆汤。我们在这个晚上会到十八、十九度的天气啊，我们一次吃三只吉亚冰，我是觉得说现在我感觉有点冷呢、啊。你们千万不要模仿啊！接下来是水果的部分，奶油卷。OK 啊，各位，我们吃完所有甜点了，那等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面了。那我们来说说我们今天吃台糖台北会馆甜心餐厅的想法吧。我们在平日的午餐场，我们吃一餐自助餐吃到饱，我们一个人收费是四百九十五元呢、啊。在西门町这个地方，我们中午吃两个半小时，我是觉得说这个收费好像也也挺合理的啦。因为毕竟我们今天吃的是它那个环境，它给你舒服舒适的感觉。只不过啊，对比起同事在西门町的 Daily 庄酒店平原餐厅来说，好像就有差那么一点东西啦。哎，我们上次吃一餐最低好像三百九而已，我们就可以吃到那么多的东西，而且说它给你环境也是酒店的环境呢、啊。但是说，我是觉得说这两者应该是有不同的取向啊。可是我觉得说这两者的差异啊，除了餐点部分之外啊，还有说，如果你是开车的话，那就真的很有差了。我记得上次在德利庄酒店呢、啊，你那边停一个小时好像要四十块还是五十块，但是我们今天来到这边，你只要有吃饭就免费停车了。尤其是说你在这边，你想要找个停车场，哎，六十块、八十块都有啊。我是觉得说，如果你是开车来的话，也许你会觉得非常的划算呢、啊。虽然说今天这家他的东西啊，尤其是那个猪脚啊，还有说那些其他配菜有没的，好像跟我们上次吃的国父纪念馆有那么一点雷同的地方呢、啊。但我是觉得说，以国父纪念馆来说，他那次真的是比今天丰富很多啊。但今天他这家也是把这些东西反映在价格上了、啊，所以我是觉得说，其实也没什么好钱的啦。可是比起我们同事在台糖长隆酒店吃到那次来说，它用餐价格也许是今天的两倍，但它所提供用料那些有的没的，真的是还挺丰富的。不过我是觉得说，今天这家餐厅呢，它所提供这个环境呢，它可以让我们在西门町这个地方吃一餐午餐的自助餐吃到饱，可以吃得舒舒服服的。而且说很多人呢、啊，就是那些长者嘛，他们都是吃完饭的。他们就这边坐这边喝咖啡，喝小童咖啡，然后吃的蛋糕聊天呐、啊。我觉得这个环境其实也是相对不错的啊。但是如果你问我说今天要我们这花不到五百元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。但是说他们应该是经理类的有出来跟我解释啊，他们现场用的那种猪肉，全都是台糖他们自己养的安心猪，真的说我们喝的咖啡。也是他们所配合的小龙咖啡豆啊，各位啊，听完他们这些用料介绍之后，你有突然觉得说，我们能在大台北西门町这个地方，我们在中午场就可以吃到这个自助餐吃到饱的价格，其实还蛮不错的啊。可是他家餐厅呢，它蛮特别的地方是啊，它并没有提供晚餐的时段啊，它只有提供早餐还有午餐两个时段。所以说，如果你想要来吃的话，可能要多注意一下啦。
好不好？那各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员。我说超级感谢观众支持我们哦，那我们就下个影片见啦，拜拜。